En Mateo 18, Pedro buscó a Cristo y tenía una pregunta que a veces todos tenemos. En Matthew 18, Jesus found, uh, Peter found Jesus and asked him a question that many of us also have. In Matthew 18, 21, Mateo 18, 21, Pedro tenía una pregunta. Peter had a question. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Jesus, how many times do I have to forgive my brother who sins against me? How many times? Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, contestó Jesús. Peter says, do I have to forgive him seven times? And Jesus said, no, not seven times. Seventy times seven. Y luego Cristo contó una historia. Cristo usó muchas historias en su ministerio. And then, as was his custom, Jesus told Peter a story. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía diez mil monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. So Jesus says the kingdom of God, the kingdom of heaven is like a king that wanted to do a little audit with his servants. So one of the servants that came before him owed him thousands of gold coins, the equivalent of thousands and thousands of dollars. And he had no way to pay his debt. So the king said, well, let's go ahead and sell him, sell his wife and sell his children until the debt is paid. Aquí en los Estados Unidos, esto es, en, en, según nuestras leyes, no puedes llegar al bote si no puedes pagar tus deudas. Ya antes, hace muchos años, teníamos esto. Ya no. No puedes ir al bote. No puedes ir a la grande si no pagas tus deudas. In the United States, we don't have debtor's prison anymore. They can't send you to jail for not paying your debts. They can send you to jail for stealing or not paying the government's debts. But they can't send you to jail for not paying your debts. In those days, if you couldn't pay your debts... You and your wife and the kids went to jail. En aquellos años, los que no podían pagar sus deudas llegaron a la cárcel con sus esposas, sus maridos y sus hijos. That's rough. Qué severo, ¿verdad? Y luego la Biblia dice que Cristo, contando la historia, dice que el siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo. Y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda, y lo dejó en libertad. So the servant, the, the Jesus said in the story, the servant got on his face before his master, and he says, please be patient with me, and I'll pay the entire debt. And the master was merciful with his servant, forgave his debt, And let him go free. Perdonó su deuda. Y lo dejó en libertad. Forgave his debt. And let him go free. La Biblia dice que tú y yo tenemos una deuda que no podemos pagar. Tú y yo somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron... Y están destituidos de la gloria de Dios. You and me have a debt that we can't pay. We're sinners. And we can't pay this debt. The Bible says in Romans 3.23, For all have sinned and fallen short of the glory of God. En Romanos 3.23 dice, Por cuanto... Uh, bueno, puse el mismo versículo ahí. Romanos 6.23 uh, El pago de la, del pecado es la muerte. 
Romans 6.23 says, The wages of sin is death. Pero el don de Dios es vida eterna. But the gift of God is eternal life. You and me, we can't pay this debt. We can't pay the penalty for our sins. We're just like that servant. We're completely lost. Tú y yo no podemos pagar nuestras deudas. Lo que, lo que debemos. Somos totalmente perdidos. Desesperados como este siervo. Pero la Biblia dice en Romanos 5, 8, Sin embargo, Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando éramos pecadores, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando éramos pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. But the Bible says, Romans 5, 8, But God demonstrates his own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. También nosotros nos postramos delante de Dios. No podemos, no podemos pagar este debt. You and me also stretched out in front of God on our faces and said, we can't pay this debt. And Jesus paid the debt. Cristo pagó el deuda, el, la deuda en nuestro lugar. Y luego llegamos al versículo más conocido en la Biblia. Dilo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios dio su Hijo en nuestro lugar, pagó la deuda, y ahora nosotros tenemos vida eterna. John 3.16 For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. God gave his Son, paid our debt, and we have eternal life. And then you say, well, how do I get that debt paid? Well, Acts 2.21 says... Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Y, y, ¿Y cómo puedo recibir este pago de vida eterna? Este pago, pagar mi deuda y recibir vida eterna. Hechos 2, 21 dice, Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces estamos en el mismo lugar que este siervo. Con mucha deuda y ninguna manera de poder pagar la deuda. So we're in the same spot as this Servant, we've got all this debt, and we have no way to pay the debt. Y luego Cristo Jesús vino y pagó la deuda por nosotros. And then Jesus came, and he paid the debt for us. ¿Cuántos han sido salvos en esta mañana? ¿Cuántos han recibido su libertad? How many of you received freedom, been saved through Jesus, through his paying the debt? Pero la historia no terminó ahí. En el versículo 28, Cristo dijo, al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Casi nada en comparación. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. So the story doesn't end there. Jesus continues in verse 28. As he was leaving, the servant found one of his friends that owed him 100 coins, silver coins. And he grabbed him by the throat and started to strangle him, choke him out. And he said, give me what you owe me. His friend got on his face, just like he had done a few minutes before, and begged, his, begged him for mercy. He said, please be patient and I'll pay you what I owe. He rejected his request, had him thrown into jail until he could pay his debt. Que sinvergüenza. Sinvergüenza. Mal agradecido. This is shameless. This is wicked. This is so thankless. Cuando los demás siervos vieron lo, que, lo, eh, lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había cometido, uh, 
sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberle compadecido de tu compañero? Así como yo me compadecí de ti. Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Brutal. When the other servants saw what had happened, they were enraged and went and told their master everything that had happened. Then the master called the servant in. You wicked servant, he said. I canceled all your debt because you begged me to. Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all that he owed. This is how my heavenly father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Mal agradecido y malvado. Cristo, el, 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 su jefe ya había perdonado toda su deuda. Salió y vio un compañero que le debía algo. Y la Biblia dice que agarró su cuello. ¡Ah! Dame lo que me debes. This guy is a, is a shameless, wicked person. He just been forgiven everything he owed. Walks out and sees somebody owes him a couple of bucks. Grabbed him by the throat and started choking him out. And had him thrown into prison. Y luego Cristo Jesús dice que así nos va a tratar nuestro Padre Celestial si no perdonamos a los demás del corazón. And then Jesus says, that's how our Heavenly Father is going to treat us if we don't forgive others from the heart. Pedro, siete veces, Señor. Debo de perdonar siete veces, Peter. Should I forgive seven times? Esta, esta lección de Cristo va directamente en contra de nuestra carne pecaminosa. Directamente en contra de nuestra cultura de justicia. This message of Jesus goes entirely against our sinful nature. It turns upside down all of the, what we've learned about cultural justice. A veces nosotros queremos misericordia, pero queremos justicia para los demás. Misericordia para mí, justicia para los demás. We're just like that guy. We want mercy for ourselves and we want justice for everyone else. No, si me deben algo, me deben de pagar. Si me han hablado mal de mí, van a ver quién soy yo. No me busquen porque me hayan. Listen, you mess with the, the, the bull, you get the horns. You owe me money, you're going to pay me my money. I'm going to wreck your credit. You, you do something against my family, you're going to pay. You're going to find out who the os really are, baby. We're going to come down on you like a ton of bricks. No, 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 no deben de meterse con los Zaragoza porque ustedes van a saber lo que va a pasar después. You mess with the, you mess with the Zaragoza family, you're in trouble. Oiga, pero nosotros hemos recibido misericordia. Aún, la Biblia dice, aún cuando éramos pecadores. No, oh, no, 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 no cambies el tema. But... But the Bible says that while we were still sinners, Christ died for us, that we've received mercy. Don't change the subject. I was talking to a guy the other day that had been betrayed, betrayed in business, lost thousands and thousands of dollars. And I said, wow. And he said, you know what I want for those people that screwed me over? I want them to burn in hell. Burn in hell. A Christian. Hablé con un amigo el otro día 
y a, alguien lo, lo había defraudado en algún negocio y, y perdió miles y miles de dólares y me dijo lo que quiero para ellos es que quemen en el infierno que quemen en el infierno por lo que han hecho conmigo un cristiano wow I've heard this one too I've heard this one well if they did it to me that's fine But if they do it to one of my children, I, I can't forgive that. No, no, I, that's something I can't forgive. Really? No, 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 si hacen, si hacen algo en contra de mí, los puedo perdonar. Pero si hagan algo en contra de mis hijos, esto no perdono. Oh, sí. ¿No perdonas? ¿Tú eres mejor que Cristo? You're better than Jesus? Oh, un... un eh, y dicen que es una, un enojo santo, una ira santa. They call it like a holy, righteous anger. Oh, I'm going to have justice. Voy a tener justicia. A guy told me once, he says, I'm going to get revenge, but I'm going to wait until they forget. Alguien me dijo una vez, voy a tener mi venganza, pero voy a esperar hasta que se olvidan ellos lo que han hecho. Y luego voy a tener mi venganza. Y tú acabas de recibir misericordia por todos tus pecados. Tú, vil pecador, tú sabes de tus pensamientos malos. Tú sabes lo que has hecho. Tú sabes que en el pasado has pedido misericordia de la mano de Dios. Has recibido tantos beneficios de Cristo Jesús. Y ahora vas a juzgar a tu hermano, tu hermana. Ahora vas a exigir justicia como este malvado con el cuello en la mano. ¡Ah! You've received so much from Jesus. You've been forgiven so much. God's given you so much in your life. You've received mercy after mercy after mercy. And now when somebody does something against you, you're going to grab them by the throat like this guy and say, pay me what you owe me. Pero así somos, ¿verdad? Queremos misericordia para nosotros y justicia para los demás. But that's us. We want mercy for ourselves, but justice for everybody else. But the kicker here is that Jesus says, That's the way your heavenly father will treat you if you don't forgive your brother and sister from the heart. Pero como dice nuestro hermano Cantiflas, ahí está el detalle. Cuando Cristo dice, así te va a tratar tu Padre Celestial si no perdonas con el corazón. Dile a tu vecino, ouch. No, pero yo quería escuchar un mensaje de, de amor. Y... Sí es un mensaje de amor. El amor que nosotros vamos a dar a los demás. But I came to church to get a comforting, loving message. This is a loving message. The love that you're going to show to other people. To other people. How many of you have had somebody do something wrong against you? You've been wronged. ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Cuántos han recibido, eh, cuántos han sido traicionados o maltratados por amigos, por familiares? Todos nosotros. How many have been betrayed and mistreated by family or friends? All of us. All of us have been betrayed. Pero, pero, ¿y qué queremos para ellos? ¿Venganza? And what do we want to happen to them? Do we want vengeance? O queremos ser como Cristo, par de perdónalos porque no saben lo que hacen. Or do we want to be like our Savior Jesus and say, Lord, forgive them. They don't know what they're doing. Forgive them. Pareces más a Cristo Jesús cuando perdonas. Pareces más a Cristo. You look most like Jesus when you forgive an offense. You look most like Jesus. I've, I've heard this just this last week over and over again. <clears throat> I can't, I just can't forgive that. 
I can't let that go. I want them to pay. He escuchado esto varias veces esta semana pasada. No puedo soltar mi amargura. Yo quiero venganza. I want, I want them to pay. I can't let go. I can't let go of what they've done. ¿Sabes qué? La falta de perdón es como tomar veneno y esperar que la rata muere. Lack of forgiveness is like drinking poison and then waiting for the rat to die. You're going to die. It's poison. It's going to hurt you. Es veneno para tu corazón no perdonar. Es veneno. It's, it's poison. My dad was, was, a, uh, was a very forgiving man. He, he and my mom made a deal when they were young. They said, we're never going to have bitterness in our hearts to anyone. We will not live with bitterness. Mi papá era un hombre que, un hombre perdonador. Él y mi mamá hicieron un acuerdo cuando eran jóvenes, era una pareja recién casado, decidieron no tener amargura en sus corazones. No vivir con amargura. Es perdonar y no vivir con amargura. They decided, when they were young in their marriage, they said, we are never going to let bitterness creep into our hearts. We're just going to forgive and give people a fresh start. And I asked Dad one time, we were talking about another minister, and I said, Dad, I think he's cut us out of his, uh, his circle. I think we're cut out of his circle. Yo dije a mi papá una vez de otro ministro, dije, papi, yo creo que él nos ha sacado de su círculo. Ya no estamos en su círculo. Y él me dijo, Jim, vamos a hacer un círculo más grande y meterlo de nuevo. He said, let's just make a bigger circle and put him back in the circle. Because when you live with, with unforgiveness, not only are you a wicked, sinful servant, but you don't look anything like Jesus. Porque cuando vives con falta de perdón, no solo eres un siervo malvado y sin vergüenza, también estás dañando tu propio corazón, vez tras vez tras vez. Estás viviendo con una dieta de veneno. Not only are you wicked, like Jesus said, not only are you a worthless, shameless person, unforgiving person, but you're also a toxic poison drinker. And your body is going to get, your spirit is going to get destroyed by that poison. ¿Saben qué? Los que han hecho estas cosas bárbaras contra nosotros, ellos van a pagar el precio como quiera. Yo no quiero que sufran, pero a veces ellos mismos han pagado un precio. The people that have done things against us, they end up paying a price anyway. They don't need me to seek revenge. Just by the way they live, they end up paying a price. But I don't want them living in my head rent free. I don't want that. I want to be free. I want to have uh, a forgiveness in my heart. Ellos, ellos van a recibir. La Biblia habla de... de, de de sembrar y cosechar si ellos no piden perdón de Dios van a cosechar pero yo no quiero ningún mal para ellos ¿por qué? porque si vivo así no soy como mi Padre Celestial y Cristo mismo dijo que así me va a tratar mi Padre Celestial si no los perdono and I, if I don't forgive them I don't look like Jesus and by the way Jesus said my Heavenly Father is going to treat me harshly if I don't forgive them from the heart Cierran sus ojos conmigo un minuto. Cierran sus ojos. Piensan en alguien o algunos que les han tratado mal. Les han traicionado. Close your eyes and think about somebody or some group of people that have treated you poorly. That have betrayed you. That have hurt you. That have stolen from you. Te han traicionado. A lo mejor han robado algo de ti. Te han tratado mal. Y ahora mismo vamos a perdonarlos. Vamos a perdonar, perdonarlos como este siervo que se postró y dijo, ten paciencia conmigo y debía bastante dinero. Vamos a perdonarlos. Just like that servant that was on his face begging for mercy. Let's forgive these people that, that are owed, that have such a debt. 
Vamos a perdonarlos, no vamos a cargar esta carga de, de amargura. Let's not carry around all that bitterness. Esta carga de falta de perdón. Vamos a perdonarlo. Let's forgive them. 70 veces 7. 70 times 7. Porque así nos perdonó Cristo Jesús. Because Jesus forgave us. Pagó nuestras deudas en la cruz. He forgave all of our debts on the cross. Vamos a estar de pie. Señor Jesús, tú sabes que, que a veces es difícil perdonar. A veces, Señor, cargamos el peso de, de las heridas y los recuerdos. Pero, Señor, así como nos has perdonado tú, nosotros también queremos perdonar. Lord, I know it's hard to forgive. It's, it's hard, Lord. We carry around the wounds, Jesus, of betrayal and the wounds of what people have done to us over time. It's tough. But Lord, I pray right now that you would help us forgive just like you forgave us. Así como tú nos has perdonado, Señor, ayúdanos a perdonar a nuestro prójimo just like you forgave us. Help us to forgive those closest to us. Perdónalos, Señor. Perdónalos. Forgive them, Jesus. Queremos vivir sin amargura. We want to live without any bitterness in our hearts. We pray this in the strong name of Jesus.